कहानी के शुरू में हमें ऑलमोस्ट एक बारह साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कोल था जो कि अपनी लाइफ में काफी चीजों से डरता था जैसे कि इंजेक्शन इंसेक्ट और हर उस चीज से जिससे डरना फजूल है और इसी वजह से स्कूल में बच्चे उसे तंग किया करते थे काम के सिलसिले में अक्सर कोल के पेरेंट्स को सिटी से बाहर जाना पड़ता था अब क्यों के पीछे से कोल घर में बिल्कुल अकेला था तो उसके पेरेंट्स ने कोल के लिए एक बेबी सीटर ढूंढ रखी थी उस बेबी सीटर का नाम बी था और बी और कोल काफी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं कोल के स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम मेलिनी था और मेलिनी कोल की नेबर भी थी एक दिन कोल के पेरेंट्स को फिर से आउट ऑफ सिटी जाना था और उनके जाने के बाद बी की ड्यूटी ये थी कि वो कोल का ख्याल रखे मेलिनी कोल को बताती है कि बेबी सीटर्स बच्चों को सुलह देने की बात फन करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बुला लेती हैं। ये सुनकर कोल कंफर्म करने के लिए डिसाइड करता है की वो आज रात नहीं सोएगा बल्कि बी आरोप नजर रखेगा घर जाकर कोल बी के साथ खेलता है रात के टाइम बी कोल को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है लेकिन कोल उस ड्रिंक को नहीं पीता बल्कि खामोशी ऐसी उसे फेंक देता है और कोल ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो सो रहा है और जब बी उसके रूम से जाती है तो वो भी उसके पीछे अपने रूम से बाहर आ जाता है कोल देखता है कि बी ने घर में अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया हुआ है जो कि कोई डेयर गेम खेल रहे थे यानी मेलनी की बात सच हो गई। बी को डेयर मिलता है कि उसने बारी बारी सब लोगों के पास जाना है तो वो एक एक करके सबके पास जाने लगती है सबसे लास्ट में बी जिसके पास आती है तो वो उसके सर में दो नाइफ ऐसी स्टेप कर देती है और बी के बाकी फ्रेंड्स उसके खून को एक बर्तन में जमा करने लगते है यहाँ पर हमें ये क्लियर होता है कि बी उन लोगों की हेल्प से कोई रिचुअल कर रही है और उसने रिचुअल के अकॉर्डिंग अपने फ्रेंड को ही सेक्रीफाइस कर दिया फिर बी एक काफी पुरानी बुक उनके सामने रिवील करती है और कहती है कि ये डीमंस की बाइबल है बी बताती है कि ये एक एक लौती बुक है यानी इस जैसी ना कोई और बुक है और न ही इसकी कोई कॉपी बनी और वो इस बुक की सबसे खास लाइन को पढ़ती है और वो ये की जिस पर्सन को सेक्रीफाइस कर दिया गया है उसका ब्लड इस बुक आरोप डालना है ऐसा करने ऐसी होगा ये की वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है उन सब की एक खास विश पूरी हो जाएगी लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें एक इनोसेंट बच्चे का खून भी चाहिए अब डेफिनेटली वो इनोसेंट बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोल था कोल जो कि अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रहा होता है और बी की रियलिटी जानकर काफी डर भी जाता है और जल्दी से भाग अपने रूम में आ जाता है और अपने मोबाइल ऐसी पुलिस को कॉल मिला देता है फिर कोल सोने की एक्टिंग करता है बी अपने फ्रेंड्स के साथ कोल के रूम में आती है और वो एक सिंज के जरिए कोल का ब्लड लेती है कोल डरा होता है लेकिन फिर भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो अपने डर पर कंट्रोल रखता है बी ने असल में कोल की ड्रिंक में एक ड्रग मिला दिया था जिसकी वजह से वो समझ रही थी कि कोल आठ घंटे के लिए सो गया है उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद कोल ये डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा और भागने के लिए वो कुछ कपड़ों को एक दूसरे ऐसी बांध कर विंडो ऐसी बाहर गिराता है ताकि वो इसके सहारे लटक भाग जाए लेकिन कोल के भागने ऐसी पहले बी वहाँ पर आ जाती है अब क्यूँकी उन लोगों ने कोल का काफी खून निकाल लिया था जिसकी वजह से कोल बेहोश हो जाता है कोल की जब आँख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर के साथ बंधा हुआ पाता है और उसके सामने बी और उसके सब फ्रेंड्स यानी कल्ट के मेंबर्स भी खड़े हुए थे और कोल अनजान बनने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता हो और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बी का एक फ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और एक पुलिस ऑफिसर को बी मार देती है उस लड़ाई में एक गोली बी की एक फीमेल फ्रेंड को लग जाती है अब सारे पुलिस वाले मारे जा चुके थे लेकिन पुलिस के वॉकी टॉकी पर मैसेजेस आ रहे थे हालात को जानने के लिए कि क्या वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं लेकिन उन मैसेजेस का रिप्लाई सिर्फ कुछ कोर्स के जरिए ही किया जा सकता था लेकिन उन कोर्स को सिर्फ और सिर्फ कोल ही जानता था बी कोल को वार्न करते हुए उससे वो कोड ले लेती है और बी का मेल फ्रेंड एक मैसेज सेंड करता है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है इसी दौरान कोल अपनी रस्सी काट कर अपने रूम की तरफ भागने लगता है और बी का फ्रेंड कोल के पीछे भागता है बी के फ्रेंड का पाँव स्टेयर आरोप स्लिप हो जाता है और वो नीचे जाकर गिरता है एक नोक वाली ट्रॉफी उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है कोल अपने रूम की विंडो से बाहर कूद जाता है और वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है जहाँ इंसेक्ट्स भी थे लेकिन कोल यहाँ पर भी अपने डर पर कंट्रोल कर लेता है बी की एक फीमेल फ्रेंड भी कोल को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और कोल उसकी तरफ एक फायर वाला रॉकेट छोड़ देता है लेकिन वो लड़की फायर रॉकेट से बच जाती है फिर कोल समझदारी का मुजाहरा करते हुए उस लड़की को वहाँ लॉक्ड कर देता है और उस पर बग स्प्रे चिड़क देता है आग और स्प्रे के आपस में मिलने की वजह ऐसी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और बी की वो फ्रेंड मर जाती है ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर बी का एक फ्रेंड भी वहाँ जाता है और वो कोल को मारने की कोशिश करता है लेकिन कोल जान बचाने के लिए एक ट्री हाउस में चला 
जाता है बी का फ्रेंड और कोल दोनों नीचे गिर जाते हैं बी के फ्रेंड के गले में एक रस्सी फंस जाती है और उसे फांसी लग जाती है और वो मर जाता है तभी बी कॉल पर गन से शूट करने लगती है जान बचाने के लिए कोल अपनी नेबर फ्रेंड मेलनी के घर आ जाता है और वो मेलनी को कहता है की पुलिस को कॉल करो अब क्यूँकी कोल के साथ साथ मेलनी की जान भी खतरे में पड़ सकती थी तो कोल भाग वापिस अपने घर में आ जाता है लेकिन बी ने उसके घर को बिल्कुल साफ कर दिया था ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कुछ भी ना हुआ हो कोल को अपने घर में बी की एक फ्रेंड बेहोश मिलती है लेकिन कुछ भी करने से पहले बी की वो फ्रेंड होश में आकर कोल पर अटैक कर देती है लेकिन तभी वहाँ पर बी आकर अपने फ्रेंड पर गन से शूट करके उसे मार डालती है और अब वो कोल की तरफ आ रही थी लेकिन कोल मौके का फायदा उठा कर वो एंशेंट बुक उठा लेता है और बी को धमकी देता है की मैं इस बुक को जला दूंगा अब क्यूँकी वो बुक एक ही थी तो बी डर जाती है की कहीं वो बुक को जला न दे और वो कोल से कहती है की ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगी यहाँ पर बी कहती है कि काफी साल पहले मेरी एक डीमन के साथ डील हुई थी जिसमें बी ने प्रॉमिस किया था कि वो डीमन को मासूम लोगों का खून देगी और इस बुक में लिखी गई लाइंस को पढ़कर वो अपने रिचुअल को कंप्लीट करेगी ऐसा करने के पीछे मकसद ये था कि उसे हर वो चीज मिल जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगी इसकी बेस्ट एग्जाम्पल ये थी की पहले वो शायद थी बट अब वो कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और वो ये बात भी रिवील करती है की ये रिचुअल मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ यानी कोल से पहले भी वो कुछ बच्चों के साथ सेम ऐसा कर चुकी थी बी कोल को कहती है कि अगर तुम पुलिस को ये कह दोगे कि मेरे दोस्त किलर थे और मैं भी कसूर हूँ तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी लेकिन कोल उसकी कोई बात नहीं मानता और वो उस बुक को जलाकर भाग जाता है और भी उस बुक पर लगी आग को बुझाने लगती है लेकिन कोल अपने नेबर की गाड़ी में बैठ उस गाड़ी को घर में दे मारता है और बी गाड़ी के नीचे फंस जाती है कोल गाड़ी से बाहर आ जाता है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है इतनी देर में कोल के पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था कोल और मेलनी काफी खुश थे और हैरत वाली बात ये है कि कोल ने बहादुरी से मुकाबला करने के साथ साथ अपने डर पर भी कंट्रोल किया ये प्रूव कर दिया की उसे किसी केयर टेकर किसी बेबी की जरूरत नहीं है फिर हमें दिखाया जाता है एक फायर फाइटर जो कोल के घर को चेक करने आया था और शॉर्ट कर देने वाली बात ये है की बी कार के नीचे नहीं और अचानक भी एक नाइफ की मदद से उस फायर फाइटर पर अटैक कर देती है इसका मतलब ये कि बी जिंदा थी और वो बच गई थी यहाँ पर पार्ट वन एंड हो जाता है और अब मैं एक्सप्लेन करूँगी बेबी सीटर पार्ट टू को मूवी के स्टार्ट में हमें दो साल बाद का सीन दिखाया जाता है हम देखते हैं कि उस रात जो भी हुआ कोल जिसको भी वो बताता था कोई भी उसकी बातों का बिलीव नहीं करता था क्यूँकी पुलिस को कल के मेम्बर्स की डेड बॉडीज उस लोकेशन आरोप मिली ही नहीं थी स्कूल में भी कोई कॉल आरोप ट्रस्ट करने को तैयार था ही नहीं और सब उसे परेशान करते रहते थे इवन कोल के पेरेंट्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे बल्कि वो समझ रहे थे कि कोल का मेंटल बैलेंस खराब हो गया है कोल को मेडिसिन दी जाने लगी और उसे साइकोलॉजिकल स्कूल में भेजने की प्लानिंग की जा रही थी लेकिन कोल को इस बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन फिर भी कोल की नेबर फ्रेंड मेलनी कोल को रिलैक्स करती है स्कूल में एक और फीमेल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम फीबी था और कोल फीबी के हाथ में वही कैट टैटू नोटिस करता है जो की उसने बी के हाथ पर भी देखा था कोल के पेरेंट्स जब उसे साइकोलॉजिकल स्कूल में ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तब कोल को उनका इरादा पता चल जाता है मेलनी को जब कोल ये बताता है तो वो उसे वन वीक के लिए अपने साथ ले जाती है एक ट्रिप पर जो कि लेक पर था उन लोगों के साथ मेलनी के कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे होते हैं फीबी को अपने लॉकर में उसका बचपन का डॉल एक स्ट्रेंजर नोट और एक चाबी के साथ मिलता है फीबी सोचती है कि शायद उसकी केयर टेकर इसे यहाँ पर रख कर गई है कोल को ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स मेलनी के फादर के पास आते हैं और वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं कोल के पेरेंट्स वही रुक वेट करते हैं की मेलनी शायद कॉल बैक करेगी दूसरी तरफ कोल और मेलनी बाकी लोगों के साथ गेम खेल रहे होते हैं कोल और मेलनी को साथ देखकर मेलनी का फ्रेंड गुस्सा होकर कोल को तंग करता है मेलनी का एक और फ्रेंड भी कोल से अजीबोगरीब कल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करता है इन क्वेश्चंस की वजह से डेफिनेटली कोल को काफी बुरा फील होता है मेलनी अपने फ्रेंड्स को मना करती है की वो कोल को परेशान न करे और बातों बातों में मेलनी के मुँह ऐसी उस टीमन वाली बुक का नाम निकल जाता है कोल शॉक्ड होता है ये सोच कर मैंने तो उसे बुक के बारे में कुछ बताया ही नहीं तो सवाल ये उठता है कि मेलनी उस बुक के बारे में कैसे जानती है और तब मेलनी को ये बात रिवील करनी पड़ती है कि वो भी अब कल्ट की मेंबर है वो कहती है कि बुक को मैंने भी साइन कर लिया है और डेमन से प्रॉमिस भी कर लिया है खून देने का ये कहकर मेलनी अपनी एक फीमेल फ्रेंड का गला काट कर उसे सेक्रीफाइस कर देती है और हम ये जान पाते है की मेलनी के दोनों मेल फ्रेंड्स भी उसके साथ मिले हुए थे यानी वो भी कल्ट के मेम्बर थे
देर में वहाँ बाकी कल्ट के मेंबर्स यानी बी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं लेकिन बी नहीं आती अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो सब लोग तो मर चुके थे तो वो दोबारा जिंदा कैसे हो गए असल में मरने के बाद उन्होंने डीमन से डील कर ली और वो डेवल बन कर लौटे लेकिन उन्हें सनराइज होने ऐसी पहले अपना रिचुअल कम्प्लीट करना होगा वरना वो दो साल के लिए हेल यानी जहनो में फंस सकते है वो सब कोल का ब्लड लेना चाहते थे बट तभी वहाँ पर फी भी आ जाती है क्यूँकी उसकी वाटर में गैस खत्म हो गई थी और वो मदद के लिए वहाँ पर आई थी फीबी जमीन पर जब उस लड़की को देखती है तो वो समझती है कि ये कोई गेम खेल रहे हैं तो वो वहाँ से चली जाती है इसी दौरान कोल को भागने का मौका मिल जाता है और वो भागकर वाटरक्राफ्ट तक आ जाता है और फीबी और कोल वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं फीबी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था की चल क्या रहा है और वो कोल के साथ एक माउंटेन तक पहुँच जाती है यहाँ पर कोल फीबी को मेलनी के कल्ट के बारे में बता देता है वहाँ पर ब्लास्ट होता है और स्मोक की वजह ऐसी मेलनी को पता चल जाता है कि कोल आखिर है कहाँ पर लास्ट में वो दोनों बच जाते हैं मगर फीबी कोल को वहाँ पर अकेला छोड़कर चली जाती है वो एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वो एक आदमी को देखती है जिसके पास एक गाड़ी भी थी फीबी उस आदमी से लिफ्ट मांगती है और इतनी ही देर में कोल भी वहाँ पर आ जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं लेकिन तभी वहाँ मेलिनी की कल्ट मेंबर आती है जो उस आदमी को जला मार डालती है और वो कोल और फीबी पर भी हमला करती है लेकिन कोल कार की हेल्प ऐसी उसे मार देता है और कार पत्थरों के बीच फंस जाती है कोल को मेलनी के कल्ट मेंबर्स की आवाज सुनाई देती है और वो फीबी के साथ गाड़ी के नीचे छुप जाता है वो लोग वहाँ आकर कोल को ढूंढते हैं और गाड़ी के नीचे जहाँ पर कोल छुपा हुआ था वहाँ एक स्नेक आ जाता है लेकिन फीबी कोल को स्नेक से सेफ कर लेती है कल्ट का एक मेंबर गाड़ी के पास चेक करने के लिए जाता है और फीबी स्नेक को वहाँ पर छोड़ देती है और वो डर भाग जाता है अब कोल और फीबी केबिन की तरफ जाते हैं लेकिन ऑन द वे उन्हें कल्ट की एक और मेंबर मिल जाती है उस कल्ट मेंबर को गोली लगती है और वो पत्थरों के बीच फंस जाती है कोल और फीबी उसकी दोनों टांगों पर लटक जाते हैं जिससे उसका सर वहीं पत्थरों में फंसा रहता है और बाकी बॉडी अलग होकर नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है तभी एक और कल्ट का मेंबर वहाँ पर आता है और वो दोनों उससे बचते बचाते बोट के पास आ जाते हैं कल्ट का वो मेल मेंबर उनके पास आने लगता है लेकिन फीबी किसी तरह उसे पानी में फेंक देती है और वो बोट को इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो लड़का बोट की फैन से टकरा जाने की वजह से कट कर मर जाता है ये सब कुछ मेलनी और उसके बाकी फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं दो कल्ट के मेंबर रिचुअल को अधूरा छोड़कर जाने लगते हैं मगर जलकर राह हो जाते हैं क्योंकि उनकी डीमन से डील जो हुई थी और वो इस रिचुअल को अधूरा छोड़ किसी सूरत नहीं जा सकते थे मेलनी को एक आइडिया आता है और वो कॉल के पेरेंट्स को कॉल करती है और बहाने ऐसी उन्हें यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोलती है की कोल्ड ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गया है कोल और फीबी केबिन में आ जाते हैं और वहाँ पर एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जो कि लॉक्ड था और उस लॉक की चाबी का कोड फीबी को उस नोट के पीछे से मिलता है जो कि उसके लॉकर में कोई रख गया था कोल के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और मेलनी उनसे झूठ बोल देती है की कोल मेंटली डिसेबल हो गया है कोल के फादर कोल को ढूंढते ढूंढते उसी केबिन में आ जाते हैं लेकिन कोल और फीबी दोनों वेपन के साथ बाहर आते हैं और ये वेपन उन्हें सीक्रेट डोर के अंदर ही मिले थे फिर कोल और कल्ट की एक मेंबर के बीच फाइट होती है कल्ट का मेंबर कोल को मारने ही वाला होता है कि ऊपर से एक फानूस उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाता है कोल और फीबी वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ कोल के फादर भी थे दूसरी तरफ मेलनी अपने फादर को मार डालती है कोल के फादर उसे इंजेक्शन लगा कर बेहोश कर कर उसे घर ले जाने लगते है मेलनी को फीबी मिल जाती है और उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है मेलनी फीबी को हरा कर उसे एक जगह पर ला बांध देती है कोल को जब होश आती है तो वो देखता है की वो गाड़ी में है और पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ है वो गाड़ी को लेकर लेक की तरफ दोबारा चल देता है कोल खुद को मेलनी को सौंप देता है और मेलनी उसका खून निकाल लेती है और तभी पानी से बी निकल कर आती है यहाँ हमें पता चलता है कि बी बचपन में फीबी की बेबी सीटर थी और तो और वहाँ पर कुछ पुतले होते हैं जिनमे ऐसी कल्ट के मरे हुए मेम्बर्स निकल कर आते हैं मेलनी कल्ट के दो मेम्बर्स के ब्लड को मिलाती है और बी के अलावा सब उस खून को पी जाते हैं लेकिन खून पीने के बाद उनके विष तो पूरी नहीं होती बल्कि उन्हें वॉमिट होने लगती है इसके बाद वो जलने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है अब ऐसा उन लोगों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें किसी इनोसेंट इंसान का खून चाहिए था लेकिन कोल इनोसेंट नहीं था बी यहाँ पर रिवील करती है कि कोल ने जब मुझे ये कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया जबकि मैं तो तुम प्यार करता था ये सुनकर बी तब के बाद बदल गयी और वो एक अच्छी इंसान बन गयी इस बात के बाद वो कोल और फीबी की जान बचाने की प्लानिंग कर रही थी और ये सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक 
क्यूँकी हुआ कोल का यहाँ आना भी उसी का प्लान था ये सब कुछ बता देने के बाद भी खुद भी उस खून को पी लेती है क्योंकि वो भी एक डीमन थी और इसीलिए अब उसका मरना जरूरी हो गया था खून पीते ही वो भी जलकर मर जाती है कोल और फीबी एक साथ हो जाते हैं ये सब कुछ कोल के फादर अपनी आंखों से देख चुके थे और वो भी कॉल पर अब यकीन करने लगे थे जहाँ ये रिचुअल किया गया था वहाँ डीमन की एक किताब पड़ी हुई थी जिसके पेज अपने आप ही पलट रहे थे और मूवी यही पर खत्म हो जाती है थैंक्स फॉर वॉचिंग